உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்ல பார்க்கக்கூடிய டாபிக் சேஞ்ச் இன் தி மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் வித் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் சார் டிப்ரிசியேஷனோட மெத்தட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாமா அக்கௌண்டிங் பாலிசின்னு சொல்லக்கூடியத வருஷ வருஷம் நம்ம கன்சிஸ்டண்டா ஃபாலோ பண்ண வேண்டாமா இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாமான்னு உங்க எல்லாருக்கும் கொஸ்டின் வரும் உங்க கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப நியாயமும் கூட நம்ம எல்லாருமே ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் அசம்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டா நம்பர் ஒன் கோயிங் கன்சர்ன் நம்பர் டூ கன்சிஸ்டன்சி நம்பர் த்ரீ அக்ரூவல்னு சொல்லுவோம் அதுல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி என்ன அக்கௌண்டிங் பாலிசி நீ ஒரு வருஷம் ஃபாலோ பண்றியோ அதே அக்கௌண்டிங் பாலிசி தான் நீ வருஷா வருஷம் உன்னோட பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது ரூல்ஸ் இப்போ நான் போய் டிப்ரிசியேஷன் மெத்தட் மட்டும்தான் <laughs> என்ன இஃப் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் பை ஸ்டாட்யூட் டு கம்ப்ளை வித் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் சம் டைம் ஏஎஸ் னு சொல்லக்கூடிய அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணும் நீ இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணனும்னு அப்போ डेफिनेटா நீங்க அந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணனும் ஒருவேளை ஏஎஸ் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆக கூடிய ஒரு என்டிட்டியா இருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ நான் चेंज பண்றதனால இந்த அக்கௌண்டிங் பாலிசியை நான் இப்ப மாத்துறதனால என்னோட financial statement இன்னும் பெட்டரா प्रिபெயர் பண்ண முடியும் இன்னும் பெட்டரா பிரசன்ட் பண்ண முடியும் அந்த ரீரர் ஆஃப் தி financial statementக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கனா then you are allowed to change it இந்த மூணு காரணம் இருந்தால் மட்டுமே you are supposed to change your accounting policy ஓகேவா சரி சரி இப்போ நான் depreciation method change பண்றேன் இதுக்கு முன்னாடி சே WDV follow பண்ணிருந்தேன் இப்போ SLM method follow பண்றேன் அப்படினா இப்போ நான் follow பண்ண போறேன்னு சொல்றேன்ல அத எப்படி இந்த recent அந்த change-ஐ கொண்டு வர போறேன் என் books of accountsல நினைக்கிறது <laughs> அசட் வாங்கி நான் அந்த டேட்ல இருந்தே மாத்த போறனா புக்ஸ்ல இம்பாக்ட் கொடுக்க போறனா இல்ல இனிமே ப்ரோவைட் பண்ணக்கூடிய ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு ஐ கேன் யூஸ் தி நியூ மெத்தட் னு சொல்ல போறனான்றது அந்த கம்பெனியோட பாலிசிய பொறுத்து இருக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் एग्जामல வெரி ஃப்ரீக்வெண்டா எல்லா ப்ரொபஷனல் एग्जामினேஷன்லயும் கேட்கக்கூடிய ஒரு மாடல் சேஞ்ச் இன் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் அதுவும் எப்படி வித் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படினா பேக் டேட்டட் அசட் வாங்கின முதல் நாள்ல இருந்து ஒருவேளை இந்த புது மெத்தட் நான் ஃபாலோ பண்ணிருந்தா என்ன டிப்ரிசியேஷன் என் புக்ஸ்ல கொடுத்துறப்போனோ அந்த இம்பாக்ட்டை இப்போ கொண்டு வர போற ஒரு மெத்தட் ஓகேவா அப்ப என்ன சார் பண்ணனும் டிப்ரிசியேஷன் பழைய மெத்தட் படி என்ன இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் டிப்ரிசியேஷன் ஒருவேளை நியூ மெத்தட் படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்சஸ் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுதான் இங்க எழுதிருக்கேன் டிப்ரிசியேஷன் சுட் பி ரீகால்குலேட்டட் ஆஸ் பர் நியூ மெத்தட் அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் சுட் ஆல்வேஸ் சுட் ஆல்சோ பி கால்குலேட்டட் ஆஸ் பர் தி ஓல்டு மெத்தட் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ பாக்கணும் இப்ப ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புது மெத்தட் படி நான் ஃபாலோ பண்ணிருந்தேன்னா எழுபதாயிரம் டிப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கணும் நான் பழைய மெத்தட் படி ஃபாலோ பண்றதுனால தொண்ணூறாயிரம் கொடுத்துட்டேன்னா எக்ஸசா டிப்ரிசேஷன் புக்ஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் புது மெத்தட் படி எண்பதாயிரம் டிப்ரிசேஷன் கொடுத்துருக்கணும் என் பழைய மெத்தட் படி ஒரு அறுபதாயிரம் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இருபதாயிரம் கம்மியா டிப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அது பேர் தான் டிஃபிஷியன்சி ஆர் ஷார்டேஜ்னு பேரு ஒருவேளை அதிகமா டிப்ரிசேஷன் புக்ஸ்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது பேரு சர்ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸஸ்ன்னு பேர் ஓகேவா இப்ப இந்த டிஃபிஷியன்சி ஆர் ஷார்டேஜ் டிஃபிஷியன்சி ஆர் ஷார்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் திருப்பியும் சொல்றேன் பழைய மெத்தட் படி அறுபதாயிரம் டிப்ரிசேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப கம்பெனி மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு இனிமே டபிள்யூ டிவி தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம் வித் ரெட்ராஸ்பெக்ட் எஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அதுபடி பார்த்தா தொண்ணூறாயிரம் வருது ஆனா நீங்க பழச கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு அறுபதாயிரம் தானே இப்ப புதுசு படி எவ்வளவு கொடுத்துருக்கணும் நைன்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கணுமாச்சே அப்போ முப்பதாயிரம் கம்மியா சார்ஜ் பண்ணிருக்கீங்களா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல டிப்ரிசேஷன் அது பேர் தான் டிஃபிஷியன்சி அதே ஒய்சி வருஷா இருந்ததுன்னா அது பேர் சர்ப்ளஸ்ன்னு பேர் 
பழைய மெத்தட் படி நைன்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டேன் புது மெத்தட் படி ஒரு அறுபதாயிரம் கொடுத்தா போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா முப்பதாயிரம் சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா டிப்ரிசியேஷன் அது ரைட் பேக் பண்ண போறேன் தட் இஸ் சம்திங் கால் சர்ப்ளஸ் பேர் இன்னைக்குமே இந்த டிஃபிஷியன்சி ஆர் ஷார்டேஜ் என்ன பண்ணணும்னா இட் ஹாஸ் டு பி டெபிட்டட் டு பிஎன் அக்கௌண்ட் ஏன் பண்ணணும்ன்றத சம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிய சொல்லிடுறேன் டிஃபிஷியன்சி இன் டிப்ரிசியேஷன் பிட்வீன் ஓல்டு மெத்தட் நியூ மெத்தட் டிஃபிஷியன்சி தான் என்ன என்ட்ரி பிஎன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் இங்க பாருங்க பிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்ல இருக்கு பாருங்க ஏன் அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் கம்மியா சார்ஜ் பண்ணிட்டு அப்போ எப்போ டிப்ரிசியேஷன் நீங்க புக்ஸ்ல என்ட்ரி கொண்டு வரீங்களோ உங்க அசட் தேய்மானம் நடக்கிறது அசட் நார்மலா டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும் தேய்மானம் நடக்கிறதுனால அசட்டோட வேல்யூ கம்மி ஆகும் அப்படின்னா அசட் ஹஸ்ட் பி கிரெடிட்டடா அதனால தான் டிஃபிஷியன்சில எப்பவுமே அசட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் கொடுத்துருவேன் பிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பிஎன் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஏன் அப்படின்னா கம்மியா டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணிட்டேன் அதிகமா பண்ணிருக்கணும் ஒருவேளை நான் அதிகமா பண்ணியிருந்தேன்னா பேனல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்ப ப்ராஃபிட் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும் கம்மியா இருக்கும் அதனால நான் பேனல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்றேன் ஏன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது இதுவே அப்படியே ஒய்சி வருஷா சர்ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸஸ் டிப்ரிசியேஷனுக்கு என்ன பிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேனல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் இது ஏன்டா அப்படின்னா அன்னெசரியா எக்கச்சக்க டிப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அதனால அவங்க அசட் நல்லா தேமானும் நிறைய காமிச்சிட்டீங்க அப்ப அசட் ஆல்ரெடி கிரெடிட் பேலன்ஸ் இந்த சென்ஸ் அசட்ட நிறைய விலைக்கு கம்மி பண்ணி விட்டுட்டீங்க இதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அசட் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அசட்ன்றது டெபிட் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஃபர்தரா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபர்தரா யோ டு கிவ் டெபிட் அதனால தான் அங்க ஃபஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டேன் இப்ப டிப்ரிசேஷன் அதிகமா சார்ஜ் பண்ணிட்டேன் தப்பா நிஜமாவே கம்மியா தான் பண்ணிருக்கணும் இப்போ சர்ப்ளஸா இருக்கா அப்படின்னா என்ன என் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாக போது அவங்களுக்கு இன்கம் மாதிரியா அப்போ பிஎன்எல்லோட ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அதனால தான் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுத்துட்டேன் அப்போ டிஃபிஷியன்சிக்கு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சர்ப்ளஸ்க்கு ஃபிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஓகேவா இந்த டிஃபிஷியன்சியா சர்ப்ளஸ் ஆன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் பழைய மெத்தட் அப்புறம் புது மெத்தட் இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்சஸ் இப்போ சம்முக்குள்ள போனா ஒன்றும் பெட்டர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் என் ஸ்கிரீன்ல இதை சம்ம பாருங்க இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த ஒர்க்கிங் ஃபைல் இது எல்லாமே போட்டுடுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாம்சங் லிமிடெட் என்ன பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பிளான்ட் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்க கம்பெனியோட பாலிசி என்னென்னா டிப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க டபிள்யூடிவி மெத்தடில் எவ்வளோ சார் ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பராயணம் அது மட்டும் கிடையாது இந்த ரெண்டாவது சொல்றான் பாருங்க இது எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் இது ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட கொஸ்டின் என்ன சொல் ரெண்டாவது சொல்றான் அப்படின்னா இந்த கம்பெனியோட பாலிசி என்னடான்னு கேட்டா ஃபுல் இயர் டிப்ரிசேஷன் தான் சார்ஜ் பண்ணணுமா ஈவன் ஆன் அடிஷன்ஸ் அப்படின்ட்டா சார்ஜிங் ஃபுல் இயர் டிப்ரிசேஷன் அண்ட் அடிஷன்ஸ் சார் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரீங்க ஒரு அசட்டு எத்தனை மாசம் பிஸ்னஸ்ல யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோ அத்தனை மாசம் தான் டிப்ரிசேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அசட் வாங்குறீங்க முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் டிப்ரிசேஷன் போடலாம் பன்னெண்டு மாசம் அசட் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு பன்னெண்டு மாசம் டிப்ரிசேஷன் போடலாம் நான் அசட்டு வாங்கினதே சே ஒன்று ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் நினைச்சுக்கோங்க நான் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது வாங்கின அசட்டே ஆகஸ்ட் தானே அப்போ அசட்டு பிஸ்னஸ்ல எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அஞ்சு மாசம் தான் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ அஞ்சு மாசம் தானே டிப்ரிசேஷன் கொடுக்கணும் நியாயமா அஞ்சு மாசம் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த கம்பெனியோட பாலிசி என்னவானா ஈவந்தோ அந்த கம் அந்த ஒரு அசட்டு ஃபுல் இயர் யூஸ் பண்ணாம இருந்தா இருந்தா கூட பரவாயில்ல கம்பெனியோட பாலிசி என்னன்னு கேட்டா ஃபுல் இயர் டிப்ரிசேஷன் தான் கொடுக்கணுன்ட்டான் கம்பெனியோட பாலிசி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கம்பெனி பாலிசி அப்படி இருக்கும் போது யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் இட் சார்ஜிங் ஃபுல் இயர் டிப்ரிசேஷன் ஈவன் ஆன் அடிஷன்ஸ் அப்போ அடிஷன் யூஸ் பண்ணுறது நவம்பர் மாதம் தான் அசட்டே வாங்கியிருக்கேன் டிசம்பர் புக் க்ளோஷர் வந்துருச்சு லிட்ரலாக நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி வாங்கிக்கிறேன்னா நவம்பர் டிசம்பர் ரெண்டு மாதம் தான் அசட் யூஸ
எஸ்எல்எம் பேசிஸ்ல மாறினா மட்டும் போறோம் அது பத்து பர்சன்ட் பர் ஆனம்ல டிப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணலாம் சரி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கம்பெனி இனிமே கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம பினான்சியல்ஸ் அப்படி ப்ரிவேர் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஜாப் ரொம்ப ஈஸியா போயிருக்கும் ஆனா அவங்களோட பாலிசி என்ன சொல்லிட்டா பாருங்க கீ வார்த்தை இட் வாஸ் டிசைட் டு சேஞ்ச் தி மெத்தட் அண்ட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் டு டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஆன் ஸ்டேட் லைன் பேசிஸ் வித் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அண்ட் தான் இதுதான் கீ வார்த்தை இவருக்கு பாருங்க ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா பேக் டேட்டட் எஃபெக்ட் Back dated effect. With retrospective effect, எப்போல இருந்தா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து ஒருவேளை நான் எஸ் எல் எம் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா என்ன டெப்ரிசேஷன் இருக்குமோ அந்த இம்பாக்டை என் புக்ல கொண்டு வரணும் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டெப்ரிசேஷன் இயர் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நார்மலா முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு தான் அந்த இயர் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க டெப்ரிசேஷன் என்ட்ரிய போடுவாங்க அப்ப உங்களுக்கு டவுட்டே வரக்கூடாது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டில கம்பெனி டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டியோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கேலண்டர் இயர் அசியூம் பண்ணிருப்பாங்க <laughs> போட்டிருப்பாங்க புக்ஸ்ல தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் தான் இவங்க பழைய மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கரெக்டா பழைய மெத்தட் என்ன டபிள்யூடிவி மெத்தட் என்ன ரேட்ல பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம்ல இப்ப என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா நம்ம ஒர்க்கிங் ரொம்ப சிம்பிள் டபிள்யூடிவில இவங்க தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் டபிள்யூடிவி தானே சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க அசட்டுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் பர் ஆனம்னு அப்போ எவ்வளவு டிப்ரிசேஷன் புக்ஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ஒருவேளை அவங்க வாங்கின தேதியில இருந்து வித் ரெட்ராஸ்பெக்ட் எஃபெக்ட் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் புது மெத்தட் சொல்லக்கூடிய எஸ் எல் எம்ல டென் பர்சன்டேஜ் பேசிஸ்ல சார்ஜ் பண்ணி இருந்தா என்ன டிப்ரிசேஷன் ரெண்டுத்து தான் டிஃபரன்ஸ் அனலைஸ் பண்ண போறோம் டிஃபிஷியன்சியா சர்ப்ளஸ் ஆகும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சம்ல கம்பெனியோட பாலிசியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈவந்தோ ஒரு அசட்டு ரெண்டு மாசம் ஒரு மாசம் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளவு மாசம் யூஸ் பண்றாங்கிறது பொருட்கள் கிடையாது ஃபுல் இயர் டெப்ரிசேஷன் தான் கொடுக்கணுன்றது கம்பெனியோட பாலிசி ரெண்டாவது சொல்லிட்டா பாருங்க சார்ஜிங் ஃபுல் இயர் டெப்ரிசேஷன் ஆன் அடிஷன் தான் என்ன கேக்குறான்னு தெரியுமா யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் டிஃபரன்ஸ் இன் டிப்ரிசேஷன் டு பி அட்ஜஸ்டட் இன் த பிளான் டெர்மிஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஷோ தி லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் அண்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி உண்டான லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் கேட்கறான் எக்ஸாம்ல உங்களை ஜேர்னல் எல்லாம் கூட கேட்கல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரேயர் டேட்டட் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் எல்லாம் கூட கேட்கல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உண்டான லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் கேட்கறான் எக்ஸலன்ஸா ஓகேவா இந்த சம் ஆன்சர் இந்த சம் சொல்யூஷன்ல போறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் பார்க்கும் போதே சில விஷயங்கள்லாம் மைண்ட்ல ஏத்தி வச்சுன்னு சால்வ் பண்ணும் போது ஈஸியா புரியும் இங்க பாருங்க முப்பது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு அசட் வாங்கியிருக்காங்க பிளான்டர் மிஷினர் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு கரெக்டா சொல்லுங்க இந்த முப்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு இந்த கம்பெனி வாங்கியிருக்காங்களே இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு கம்பெனி என்ன மெத்தட் டிப்ரிசேஷன் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க டபிள்யூடிவியா எஸ் எல் எம்மா டபிள்யூடிவின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பு ஏன் அப்படின்னா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டியே கம்பெனி டிசைட் பண்ணிட்டாங்களே மெத்தட சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் எஸ் எல் எம்க்கு முப்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு ஒரு அசட் வாங்குறாங்க ஆப்வியஸ்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உண்டான டிப்ரிசேஷன் இயர் எண்ட்ல தான் போடுவான் இயர் எண்ட் என்ட்ரி டிப்ரிசேஷன் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி போடும்போது கம்பெனி நியூ மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க எஸ் எல் எம் தான் அப்போ இந்த டூ லேக்ஸ்க்கு எஸ் எல் எம் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இந்த டூ லேக்ஸ் எனக்கு கம்பாரிசன் பர்பஸ்க்கு வரப்போறது இல்லை என் கம்பாரிசன் பர்பஸ்க்கு என்ன தெரியுமா வரப்போகுது இந்த ஏழு லட்ச ரூபாயும் இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஏன்னா இது ரெண்டும் தான் எப்போ வாங்கப்பட்டிருக்கு ஒன் ஒன் டூ தௌசண்டுக்கு முன்னாடி லிட்டரலா வாங்கப்பட்ட அசட் அப்போ இந்த ரெண்டு அசட்டுக்கு பழைய மெத்தட் படி எவ்வளவு டிப்ரிசேஷன் போட்டிருப்பாங்க புது மெத்தட் படி எவ்வளவு டிப்ரிசேஷன் போட்டிருக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போறேன் அதுதான் என் டிஃபிஷியன்சியா சர்ப்ளஸ் கிளியரா இருக்கா இப்ப வாங்க ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஒன் எப்ப வாங்கினாங்க மொத்தம் ரெண்டு அசட் வாங்கியிருக்காங்க மூணு வாங்கினாங்களே சார் அப்படின்னா நான் மூணாவது அசட் தான் எனக்கு கம்பாரிசன் பர்பஸ்க்கு தேவைப்பட போது இல்லை ஏன்னா அந
பதினஞ்சு பர்சன்ட் பிராணம் டபிள்யூடிபி படி போட்டிருந்தா எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு வருஷம் டபிள்யூடிபி படி போட்டிருப்பாங்க சார் அப்படின்னா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எஸ்எல்எம்க்கு அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் தான் கம்பெனி டபிள்யூடிபி போட்டிருக்குமா இப்போ தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் டபிள்யூடிவி பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் பிரயாணம்ல அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு டெப்ரிசேஷன் புக்ஸ்ல என்ட்ரி விழுந்திருக்கும்ன்றத போடுற ஒர்க்கிங் தான் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஒன் 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 டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன் லேக்ஸ் வாங்குற அசெட் ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இன்னும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குற அசெட் ரெண்டுமே டபிள்யூடிவி படி பதிஞ்சு பர்சன்ட் பிரயாணம்ல டிப்ரிசியேட் பண்ணிட்டே வரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன் லேக்ஸ் கேலண்டர் இயர் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல செவன் லேக்ஸ்ல ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடும் அப்போ ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல என் புக் வாலி ஆஃப் தி அசட் எவ்வளோ மாறும் செவன் லேக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்டா மாறும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அடுத்த பன்னெண்டு மாசத்துக்கு டிப்ரிசேஷன் எவ்வளோ இந்த ஃபைவ் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல என் புக் வாலி ஆஃப் தி அசட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டியா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இந்த ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டில ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படி போட்டா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ இதை போட்டுட்டே போவேன் டில் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் உண்டான டிப்ரிசேஷனும் டபிள்யூடிவில தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பேன் எவ்வளவு வரும் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் ட்ரிபிள் எயிட்ல ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ அப்போ ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு என் புக் வேல்யூ ஆஃப் அசட் எவ்வளவு தெரியுமா இருக்கும் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் எந்த அசட்டோட புக் வேல்யூ ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கின அசட்டோட புக் வேல்யூ ஒன்னு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் இருக்கும் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி போட வேண்டாமா சார்னா அதுதான் எஸ்எல்எம்ல போட்டிருப்பானே என் கம்பாரிசனுக்கு பர்பஸ் எனக்கு அது இம்பார்ட்டன் இல்லை இப்போ அதனால அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டிசைட் டு சேஞ்ச் மெத்தட் ஆஃப் ஆப்வியஸ்லி தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு எஸ்எல்எம் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க டபிள்யூடிவி ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதனால நான் போடல அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ரசட் வாங்குறான் ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அதை அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வாங்குறான் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இயர் டிசம்பர் வந்துடும் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இயர் அண்ட் டெப்ரிசேஷன் போட்டிருக்கும் போது அசட் எத்தனை மாதம் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அஞ்சு மாசம் மட்டும்தான் அந்த அசட்டு இட் வாஸ் புட் டு யூஸ் இந்த பிஸ்னஸ் அப்போ அஞ்சு மாசத்துக்கு ஒன் அண்ட் டிப்ரிசேஷன் தானே சார் போடணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்ல இன்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் இதானே சார் போட்டிருக்கணும் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் தானே சார் என்ட்ரி போட்டிருக்கணும் ஆனால் இவன் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கானே அப்படின்னு கேட்டால் அதான் கம்பெனி பாலிசி படிச்சிட்டோமே கொஸ்டின்ல கம்பெனி பாலிசி என்ன சார்ஜிங் ஃபுல் இயர் டிப்ரிசேஷன் ஆன் அடிஷன்ஸ் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னதான் அசட்டு லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தால் கூட ஃபுல் இயர் டெப்ரிசேஷன் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்ப இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு ஃபுல் இயர் டெப்ரிசேஷன் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் பரணம் போட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி டபிள்யூடிபில அப்ப ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் புக் வேல்யூ ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்புறம் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் அப்படியே போட்டு போயிட்டே இருப்பேன் டில் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு கூட புக் வேல்யூ ஆஃப் அசட் என்ன இருக்கும் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் ஒன் நைன் இருக்கும் இங்க ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓட புக் வேல்யூ ஆஃப் அசட் எவ்வளவு அதுதான் கொஸ்டின் பாத்தமே த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் ஒன் நைன் கிளியா இருக்கா இப்ப பாருங்க கேர்ஃபுல்லா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் ஏழு லட்ச ரூபாய் பிளஸ் இந்த புது அசட் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம்
கேல்குலேட் பண்ணக்கூடியதுதான் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் டூ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கேல்குலேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்ல ஸ்ட்ரெயிட் அந்த பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடுவேன் அந்த பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் அந்த டெப்ரிசேஷன் பிக்ஸடா இருக்க போகுது அதனால தான் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட்னு சொல்லுவான் ஆர் பிக்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் பேசிஸ் மெத்தட்னு சொல்லலாம் வாட் ஓவர் இட் இஸ் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஏழு லட்ச ரூபா அசட்டோட வேல்யூ ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வாங்கின அசட்டோட வேல்யூ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த செவன் லேக்ஸ்ல டென் பர்சன்டேஜ் எஸ் எல் மெத்தட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் அப்போ செவன்டி தௌசண்ட் வரும் அப்புறம் இந்த செவன்டி தௌசண்ட் பாருங்க அந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஒரிஜினல் காஸ்ட் மெத்தட்ல அதுதான் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்ல டென் பர்சன்டேஜ் போட்டா என்ன வருமா எல்லா வருஷமும் அதே தான் இருக்க போகுது பிக்ஸடா இருக்க போகுது செவன்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கூட ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா என் கம்பாரிசன் பர்பஸ்க்கு எனக்கு அதுதான் ஏன்னா தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆப்வியஸ்லி மேல இருக்க ரெண்டு அசட்டுக்கும் டபிள்யூ டிவி தான் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் ஐ மீன் சாரி எஸ் எல் எம் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் இங்க தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கும் எஸ் எல் எம் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதனால எனக்கு கம்பாரிசன் பர்பஸ்க்கு அது தேவையில்லை அதனால ஐம் ஸ்டாப்பிங் இட் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி புக் வேல்யூ ஒன் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எஸ் எல் எம் மெத்தட்ல இந்த அசெட்டுக்கு எஸ் எல் எம் மெத்தட்ல ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சார் அஞ்சு மாசம் தான் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு கம்பெனி பாலிசி ஃபுல் இயர் தானே கொடுக்கணும்டா அப்போ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எல்லா வருஷமும் ஃபிக்ஸட் எஸ் எல் எம் மெத்தட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸ் மெத்தட்ல அது ஃபிக்ஸடா இருக்க போகுது அதனால தான் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எல்லாம் போட்டுட்டான் டில் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ பாருங்க டோட்டலாக அந்த அசட்டோட மதிப்பு ஏழு லட்சம் பிளஸ் எட்டு லட்ச ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஆனால் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அன்றைக்கி இந்த புக்கு இந்த அசட்டோட புக் வேலி மதிப்பு எவ்வளோனா ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கா இது கிடையாது இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ எவ்வளோ ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சார் எட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின அக்கா அசட்டோட மதிப்பு ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம்னா டெப்ரிசேஷன் இப்போ என்ன சார் ஆச்சு மீ ரிமைனிங் மூணு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் தேய்மானும் அதுதான் டெப்ரிசேஷன் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிளியரா இருக்கா இப்ப பாருங்க ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் த்ரீ கம்பேர் பண்றேன் பழைய மெத்தட் படி த்ரீ லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவன் டெப்ரிசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் புக்ஸ்ல எப்படி சார் இந்த த்ரீ லேக் நைன்டி டூ ஃபோர் செவன்டி செவன் வந்தது இதோ ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஒன் இருக்கா த்ரீ லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவன் புது மெத்தட் படி கம்பெனி மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு எஸ் எல்ஏ மெத்தட் பத்து பர்சன்டேஜுக்கு அதுபடி என்ன டெப்ரிசேஷன் வந்திருக்கணும் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வந்திருக்கணும் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் டூ அப்போ என்ன ஆச்சு என் புக்ஸ்ல எக்ஸஸா டெப்ரிசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் த்ரீ லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணா போறோம் ஒரு மூணு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ப்ரொவைட் பண்ணா போறோம் அப்போ எக்ஸஸா எவ்வளோ டெப்ரிசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவன் என் புக்ஸ்ல டெப்ரிசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் எக்ஸஸ் டெப்ரிசேஷன் அன்னெசரியா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் அந்த எக்ஸ்டென்ட்க்கு என் அசட் வேல்யூ கம்மியா இருக்கும் இப்போ கம்மியான அசட் வேல்யூ ரெக்டிஃபை பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும் ஐ ஹவ் டு ஃபர்தர் கிவ் டெபிட் அசட் வேல்யூ இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடணும் ஏன்னா தேய்மானுன்ற பேரில் நிறைய கம்மி பண்ணி விட்டு அசட் வேல்யூ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் என்ட்ரி தான் தெரியும் எக்ஸஸ் டிப்ரிசேஷன் இருக்கா பிளான் அண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவன் கிளியரா இருக்கா யூஸ்வலா இந்த அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஏழு தான் என்னோட இம்பாக்ட் என் லாபம் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஏன் சார் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஏன்னா பழைய மெத்தட் படி எக்ஸஸ் டிப்ரிசேஷன் கொடுத்துட்ட புது மெத்தட் படி அவ்வளோ கொடுக்க வேண்டாம் கம்பெனி புது மெத்தட் படி எஸ் எல் எம் தான் ஃபாலோ பண்ண வராங்க அதுபடி கம்பெனி மூணு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணி தான் போகிறோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸஸ் டிப்ரிசேஷன் கொடுக்கறதுனால எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லாபம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அதை ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறேன் அந்த எக்ஸ்டென்ட் லாபத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவனுக்கு அதனால தான் என் பீண்டல் அக்கௌண்ட் கிரேட் உழுது பிளான் அண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ பீண்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி செவன் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டா பிளான்டர் மிஷின் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்ப
முப்பது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதை போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பழைய மெத்தடுக்கும் புது மெத்தடுக்கும் உள்ள எக்ஸஸ் டிப்ரிசேஷன் அது என்ட்ரி போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா என்ன என்ட்ரி போட்டோம் பிக்சர் அசெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ பீண்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஒரு என்ட்ரி போட்டமே தோ இந்த கேஸ்ல பிக்சர் அசெட் தான் பிளான் டெர்மிஷன் பிளான் டெர்மிஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ பீண்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஒரு என்ட்ரி போட்டமா சிக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்ட்டி செவன் இந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு என் லாபம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற போகிறது ஒரு என்ட்ரி போட்டமா அந்த என்ட்ரிக்கு உண்டான இம்பாக்ட் கொடுத்துட்டா பிளான் டெர்மிஷன் அக்கௌண்ட் தான் ப்ரார் பண்றோம் பட் டெபிட் சைட்ல டூ பீண்டல் அக்கௌண்ட் சிக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்ட்டி செவன் அதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு இது என்ன சார் முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு ஏதோ போட்டிருக்கீங்களே டிப்ரிசேஷன்னா இது வரைக்கும் ஒர்க்கிங் நோட்ல நம்ம காமிச்சதெல்லாம் என்ன இது வரைக்கும் டிப்ரிசேஷன் காமிச்சிருந்தோம் முப்பத்தொன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் தான் காமிச்சிருந்தோம் நோட் பண்ணுங்க முப்பத்தொன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உண்டான டிப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணுமே ஏன்னா அவன் கொஷின்ல கேட்கறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உண்டான லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் தானே கேட்கறான் அப்ப டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில அந்த அசட்டுக்கு எவ்வளவு தேய்மானமா போயிருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கணுமே அது எங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் என்னோட ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் போர் டிப்ரிசேஷன் ஃபார் த இயர் அண்டர் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆப்வியஸ்லி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு யூ ஹவ் டிசைட் டு சேஞ்ச் தி மெத்தட் ரிப்ரசேஷன் ஃப்ரம் டபிள்யூ டிவி டு எஸ் எல் எம் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி புக் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க எஸ் எல் எம் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க எஸ் எல் எம்னா ஸ்டேட் லைன் மெத்தட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட்ல ஸ்டேட்டா அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் டிப்ரசேஷன் அப்ளை பண்ண போறீங்க மொத்தம் மூணு அசட்டு அதோட மூணு அசட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் இவ்வளவு கொஷின்ல இருந்து எடுத்துட்டேன் செவன் லேக் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி மூணாவது அசட் டூ லேக்ஸ் அப்போ ஒரிஜினல் காசு எவ்வளோ டென் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சார் இந்த மூணாவது அசட்டும் முப்பது செப்டம்பர் தானே சார் வாங்குறான் அப்போ அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மூணு மாதம் தானே சார் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு மூணு மாதம் தான் டிப்ரிசேஷன் கொடுக்கணும் நார்மல் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் கொஸ்டின்ல கம்பெனியோட பாலிசி டூ இஸ் டு சார்ஜ் ஃபுல் இயர் டிப்ரிசேஷன்னால அந்த மூணு மாதம் யூஸ் பண்ணியிருந்தா கூட பன்னெண்டு மாதம் கொண்டா டிப்ரிசேஷனை கொடுத்துட்றேன் சரி சார் அப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ டோட்டல் பத்து லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கும் பத்து பர்சன்ட் புது ரேட்டு எஸ் எல் எம் படி பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏர் எண்ட்ல டிப்ரிசேஷன் போடக்கூடிய <coughs>